kweli kweli tume tumekuja jana tumeingia kwenye mkutano tumemaliza karibu saa saa mbili jioni leo tumeingia saa tatu tumemaliza saa takriban saa mbili jioni kwa hiyo kwa hiyo eh, hatujapata nafasi ya kupumua kwa kweli na ku, 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 kufanya kingine chochote kwa hiyo kama kuna ukimia sio ukimia wa, wa hofu ya, ya Samia na watu wake wasiojulikana e, ni kwamba e, both katibu e, mwenyekiti mimi mwenyewe pamoja na katibu mkuu tumekuwa kwenye kikao e, e, muda wote tangu tangu jana ni kama ambavyo nime nimesema pamoja na hayo e, na sisi vile vile tumepata taarifa za hii biashara ya nani kama mama na, na marafiki zake wa Emirati na na baada tu ya kupata hizo taarifa tulisema tukimaliza shughuli e, tufanye kikao haraka haraka angalau tuweze kutoa msimamo wa awali Eh, kuhusiana na, na jambo hili bado hatuja hatujakaa nikimaliza hapa na na naenda na kumtafuta mwenyekiti tuli, tulipumzika tulikuwa tumechoka sana ni mtafute mwenyekiti ili tu, tukae na katibu mkuu tuone kama tunaweza tuka record na ni eh, statement eh, usiku huu huu au haraka iwezekanavyo kwa sababu kesho alfajiri E, tuna tunaondoka tunaendelea na, na, na safari yetu hatuta hatutakuwa nyumbani angalau kwa kwa zaidi ya wiki inayokuja mwenyekiti anakuja anarudi tarehe 12 mimi nipaka tarehe 18 na tukirudi tutasafiri tena kwa hiyo mwezi haujakaa vizuri sana lakini kwa vyo vyote vile tutalizungumza usiku huu Uh, we will have something to say either usiku huu huu kama tutapata mtu wa ku record statement yetu na na ka, kama haitawezekana tuta tutafanya utaratibu wa kuweka msimamo wako wetu hadharani either kesho au wakati mwingine haraka iwezekanavyo ili swala eh, lime limetu limetushtusha na sisi vile vile kwa hitu sio kwa sababu nyingine ni kwa sababu hiyo ambayo nime nimeisema sasa baada ya ya ufafanuzi huu e, ni seme machache sana kuhusiana na na mkataba wenyewe e, nime nimeuona tume nime, nimeuona huko mtandaoni e, atujafanya atujasijaufanyia analysis eh, yoyote ya maana eh, kwa hiyo nitakachosema sasa hivi ni very tentative ni ni cha ni hicho ambacho kitakuwa cha cha juu juu kwa sababu eh, sijafanya analysis yoyote ya maana kwa kweli lakini kuna mambo ambayo kwa kuangalia tu juu juu yanahitaji kututia wasiwasi sana na pengine kusema kututia wasiwasi ni understatement yanahitaji kutuambia tumeuzwa na na tusikubali e, ki, kitu kimoja kwanza ambacho nafikiri ni, ni, ni muhimu ni kiseme mapema e, kwa nini haya makubaliano yanapelekwa bungeni E, e, bunge bunge kwa mujibu wa katiba yetu ya sasa halina mamlaka ya ya kutoa ridhaa kwa kila ma, makubaliano ambayo serikali yetu ina, inaingia na na taasisi za nje 
e, 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 sio, sio kila makubaliano na taasisi za nje au serikali za nje bunge lina, lina, linapewa mamlaka ya kuratify makubaliano ambayo bunge huwa lina mamla, lina, lina mamlaka ya kuratify ya kutoa ridhaa ni makubaliano yale ambayo yana nature ya kisheria international agreements ambazo zina zina hulka au zina zina mwelekeo wa wa kisheria ni kataba ya kimataifa kwa mfano ya ya ya, ya nchi ya, ya, ya zaidi ya nchi moja e, tuna mikataba mingi tu ambayo serikali inaingia mikataba ya human rights mikataba ya uh, utunzaji wa mazingira mikataba, mikataba ya aina hiyo ni mikataba ambayo kwa hulka yake inabadilisha sheria au inatengeneza sheria na kwa hiyo inahitaji eh, kuwa ratified na na, na nini na, na bunge sio tu ya multilateral agreements lakini bilateral agreements vile vile kama athari yake ni kuteneza au kubadilisha sheria then eh, hizo international uh, agreements kama ni, ni bilateral ya nchi na nchi zinakuwa na zinahitaji zinahitaji ratification ya bunge eh, kwa hiyo uki, uki, ukitaka kuju, kom, kom, ma, ma, commercial agreements za kawaida tumenunua ndege eh, tumeingia mkataba wa kujenga reli au kujenga bwawa la Julius Kambarage Nyerere eh, hizo agreements of a commercial nature peke yake ambazo hazina effect ya kutengeneza au kubadilisha sheria hizo huwa hazi hazihitaji kuwa ratified sasa huu ambao huu ambao unapelekwa bungeni kuwa ratified unaopelekwa unao bungeni ili kuwa ratified eh, effect yake kitu ambacho bunge linaenda kufanya ni kutunga sheria ni kuupa ni kuupa huu ha, kuyapa haya makubaliano hadhi ya kisheria aidha e yatabadilisha sheria zilizopo zinazohusu bandari zetu au kama sheria za aina hiyo hazipo zitatengeneza mkataba wenyewe ndio utakuwa sheria ndio maana unapelekwa bungeni kuwa ratified mtaona kuna kwa mahali mahali eh, ambako katika vifungu nimesema nimeangalia kwa kwa juu juu sijapata muda wa, wa kufanya analysis kubwa kuna kifungu specifically katika haya makubaliano ambacho kina demand kwamba mkataba huu uwe ratified uwe uwe upate ridhaa ya bunge kwa hiyo unapelekwa bungeni kupata ridhaa ya bunge kwa sababu effect yake ni aidha kutengeneza sheria zinazohusu eh, uendelezaji usimamiaji wa, na, na usimamiaji wa bandari na mambo yote yanayohusiana nayo au utabadilisha effect yake itakuwa ni kubadilisha sheria zilizopo Nachotaka kusema hapa waheshimiwa ni kwamba haya sio makubaliano ya kawaida si makubaliano ya kawaida ya kibiashara tunatengeneza tunatengeneza sheria hapa makubaliano haya yana effect ya kisha kuwa ratified yatakuwa ni sheria e, e, ni, 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 kutoa mfano tu e, siku nime nimeshambuliwa nime kwa risasi tarehe saba e, september nitakumbuka tulikuwa tunajadili mkataba kati ya Tanzania na Malawi juu ya ya bonde la mto Songwe 
management na na na, na, na masuala yote yanayohusu hilo bonde la mto Songwe mkataba kati ya Malawi na, na Tanzania huo mkataba ulipopata ridhaa ya bunge unakuwa ni sehemu ya, ya, ya sheria za Tanzania mkataba huu kati ya Tanzania na Dubai ukipata ridhaa ya bunge unakuwa sehemu ya sheria za za Tanzania hicho cha kwanza kwa hiyo sio sio commercial agreement ya kawaida ni, ni an international agreement of an, of, a, of a, a nature that requires ratification by our bunge this is serious business tunatunga sheria sio tuna hatufanyi mkataba kati ya, ya serikali na na wachimba madini tunafanya mkataba kati ya nchi na nchi na mkataba wenyewe sio wa kibiashara tu ni mkataba ambao ni wa, wa una, una she, ni wa, una athari ya kutengeneza au kubadilisha sheria husika za za nchi yetu ni jambo ni jambo kubwa ajabu. Hilo ni la kwanza ambalo nime nimeliona na, na nataka nataka mlielewe. La pili ambalo nime nimeliona haraka haraka e, na, na mtanisaidia hapa kwa sababu nimesikia wengi mkisema kwamba e, tunatoa bandari zetu kwa miaka mia moja. E, Sijui hiyo iko wapi katika huu mkataba ambao nimeuona katika katika eh, ambao umewekwa mtandaoni. Hiyo duration ya miaka mia moja uh, mtanisaidia kwa sababu nimeangalia haraka haraka mtanisaidia kama ni, ni, ni kuna kifungu hicho kinachozungumzia eh, duration ya mkataba ya miaka mia moja Ninafahamu kwa kile nilichokiona haraka haraka ninafahamu kwamba e, mkataba unazungumzia e, una kifungu specific kwa ajili ya duration kwa ajili ya muda wa mkataba na hicho kilichosemwa hapo e, hakijatoa hakijatoa huo hiyo miaka mia moja. angalau mimi sijaona mtanisaidia kama kwa sababu nimesema sijaangalia sawa sawa sijaona hiyo miaka mia moja. sasa kama ipo mtaniambia lakini pamoja na kwamba mimi sijaona hiyo provision inayozungumzia duration inasema hivi and and this is my very quick look at nani hiyo hiyo provision inasema eh, duration ya mkataba itategemea duration ya shughuli zitakazofanyika katika hiyo bandari au itategemea ile kitu ime, ime, imeandikwa pale inaitwa host country agreement yaani makubaliano kati ya DP World na serikali ya Tanzania kuhusiana na hizo operations kama kama kwenye hiyo host country agreement kutakuwa na specific period ya mu, ya, ya mkataba then huo ndio utakuwa utakuwa muda wa, wa mkataba vinginevyo itategemea hizo shughuli za 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 wanazokuja kuzifanya kama wanajenga bandari ni, 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 ni mkataba usio ni wa, ambao ni wa indefinite duration kama hakuna eh, specific provision kuhusiana na, mka, na muda wa mkataba katika host country host government agreement ni mkataba usio kuwa na na muda maalum tunaweza ikawa miaka mia moja hiyo mnayoisema inaweza ikawa ni miaka kumi inaweza ikawa ni miaka mia mbili hakuna hakuna specific nini 
hakuna specific uh, 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 provision ambayo nime nimeiona nimesema mnisaidie pengine nime sijaangalia sija sawa hakuna specific provision lakini hiyo haina maana kwamba tuko salama kwa sababu shughuli za ujenzi na uendelezaji wa bandari sio shughuli zinazochukua mwaka mmoja au mitano au kumi eh, kumbuka tu bandari ya Dar es Salaam yenyewe imejengwa eh, imeanza kuje, ilianza kujengwa lini eh, kwa hiyo kama wanajenga sasa hivi you can be sure they are going to be here for a long long time to to, to come huu sio mkataba wa wa ticks sio mkataba wa wale wa waliokuwa wana wanasimamia container terminal huu ni mkataba ambao uko likely kuchukua miaka mingi sana kwa nilichoona hiyo miaka mingi sana haijasemwa lakini kwa nature tu ya ya, ya mkataba wenyewe ya makubaliano yenyewe unaweza kawa muda mrefu sana hilo la pili la tatu kwa sababu huwa tunaambiwa tunaambiwa sana na serikali yetu na watendaji wake na viongozi wake juu ya ya manufaa ya uwekezaji tutaendelezwa itakuwa ni ahera na, na vitu kama hivyo kumbukeni tu historia ya nchi yetu katika uwekezaji katika sekta ya madini e, tuli, tuliambiwa mambo mema mengi sana na kina mkapa kina kikwete e, magufuli alikuja akaleta ya kwake like, tuli, tuli, tumekuwa tunaahidiwa neema ambayo e, a, a, bado hatujaiona bado tunaisubiri na, na madini ambayo tayari yameshaondoka ni ni mengi sana. Kwa hiyo maneno kwamba tunakuja kutajirishwa na hawa ma, ma, ma shekhe wa, wa Imarate hayana tofauti na maneno ya utajirisho ya Beni Mkapa wakati wa wa Buliangulu, wakati wa Geita, wakati wanauza ni, 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 madini yetu na maneno hayo hayo ya, ya mini. Eh, hilo kuhusiana manufaa. Kuhusiana na hilo hilo. Kuhusiana na hilo hilo. Kwenye huo kwenye hayo 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 makubaliano ambayo yako mtandaoni. Kuna vifungu vinavyohusu fedha. Kuna fiscal provisions. Hivyo vifungu vinavyohusu fedha ni vifungu vinavyohusu masuala ya kodi kodi na, na charge na vitu vya aina hiyo e, na lugha iliyotumika pale inasema hivi masuala yanayohusu fedha kodi ushuru vitu kama hivyo yatakuwa yatakuwa kama yalivyo kwa mujibu wa sheria husika za Tanzania Sheria husika za Tanzania ni sheria ya uwekezaji ya Tanzania, Tanzania Investment Act. Kwa sheria hiyo ya uwekezaji Tanzania, hawa DP World wanakuja kama wawekezaji. Sasa, kwa nini hatujapata chochote cha maana kwenye madini? Ni kwa sababu ya masharti ya fedha yaliyopo katika sheria zinazohusu uwekezaji katika sekta ya madini kwa kifupi ma, wanapokuja uwekezaji serikali yetu kwa mujibu wa sheria ya uwekezaji hiyo hiyo Tanzania Investment Act na kwa mujibu wa sheria specific za za, za sekta specific kama madini na nini wawekezaji wanapata very generous tax breaks kifupi kwa kifupi ni kwamba wanapata 
ni samaha mikubwa sana ya kodi wanapata ahueni kubwa sana ya kikodi hawalipi kodi yoyote ya maana kwa kipindi chote ambacho wanakuwa wanawekeza e, hawalipi kodi ya mapato yoyote ya maana watasema mpaka wa, wawe na taxable income taxable income ni, ni neno lingine kwa kwa kwa, kwa neno mnalolijua mpaka wapate faida na wanaoamua wamepata faida au la mara nyingi ni wao wenyewe kwa hiyo kwa, kwa sheria zetu za zinazohusu masuala ya uwekezaji na na especially provision zake zinazohusu eh, eh, fedha taxes and so on tusitegemee chochote cha maana tutakachopata kwa bandari ya Dar es Salaam kama ambavyo hatujapata chochote cha maana kwenye madini kwa sababu ya hiyo fiscal regime iliyoko katika katika sheria sheria zetu nimesema anayeweza kuamini maneno ya serikali kwamba sasa tunakuja kutajirika ni asiye kuwa na akili and I, I maintain my my position atakaye atakaye nuna na nune lakini huo huo ni msimamo wangu uh, uh, binafsi eh cha nne kwenye huo mkataba kuna kifungu kinaitwa stabilization stabilization angalieni kuna maneno pale yameandikwa yanaitwa stabilization hayo maneno yana yana maana gani hiyo maana ya stabilization eh, hayo maneno stabilization yapo katika katika sheria ya uwekezaji na vile vile yapo katika mikataba mingi ya uwekezaji kati ya serikali na wawekezaji wa wa nje kwa kifupi kinachozungumzwa kinachotakiwa kiwe stabilized pale ni mash, ma, 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 hayo masharti yanayohusu fedha masharti yanayohusu uondoshaji wa faida eh, eh, kuna hiyo hiyo dhana ya complete transferability kwamba waki, pesa wakitengeneza faida dividends nini gawio wakipata wanaruhusa wana ya kuhamisha kupeleka kwao wa, 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 kwa, kwa asilimia mia e, e, wa, wanaruhusiwa kufungua na kuoperate uh, bank foreign bank accounts e, wana wanaruhusiwa kuwa na fedha ya kutosha tu kwa ajili ya kuendeshea shughuli zao hapa yani kulipa mishahara kulipia maji na umeme na vitu kama hivyo e, lakini mapesa mengine wanaruhusa ya kuyaweka kwenye account zao nje ya nchi. Sasa stabilization inahusu ina, ina maana kwamba hayo masharti yanayohusu fedha na hizo benefits hayatakiwi kubadilika badilika. Yanatakiwa kuwa stable. Kwa hiyo unaposema kwamba wanapozungumzia hiyo stabilization kwenye hicho kifungu wana maana hayo masharti ya kuto ya, ya, ya nafuza kikodi na na nafuu zingine e, ya hayatatakiwa kubadilika a, 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 at least during the, the duration ya, ya nini wakati wa, wa, wa maisha ya, ya, ya haya makubaliano e, in other words kama hawalipi kodi sasa hivi na mkataba unachukua sei miaka ishirini, e, hawatalipa kodi kwa mwenye mwaka wa ishirini. Ma, kwa sababu masharti yanatakiwa yawe yawe stable masharti yanayohusu fedha na, na kodi and so on and so forth hilo ni jambo la la nne na, na ni muhimu ni muhimu sana kwa hao wanaopiga jaramba kwamba tunakuja ku, ku, kufaidika jambo la tano ambalo nimeliona haraka haraka yanayohusu ardhi land rights e, nataka nitangulize kwenye hili kwa kusema kwamba serikali yetu 
ni serikali nyanganyi sana ya ardhi za wananchi. E, nime nime mnakumbuka nimetoka kwenye Kwa, tumetoka kwenye kwenye ziara ya wiki tatu ya mikoa ya magharibi e, kilio cha unyang'anyi wa serikali wa, wa ardhi za wananchi unaofanywa na na serikali dhidi ya dhidi ya wananchi unatisha unatisha haya yanayoendelea ngorongoro loliondo mbarali yako kila mahali katika nchi hii kuanzia moro kuanzia dar es salaam yenyewe mabwe pande mbopo, mpaka kigoma levo ya land grabbing inayofanywa na serikali na ni jukumu la serikali ku, kuwapa hawa watu ardhi wanazohitaji kwa ajili ya shughuli mbalimbali za huu mkataba hawaji kunegotiate na, na wakulima wetu hilo jukumu limepewa serikali. Serikali inatakiwa iwape ardhi ambazo ni free of encumbrances. Imeandikwa humo msomeni hicho kifungu kinachohusu land rights, wasema hizo ardhi zinatakiwa ziwe ziwe free of encumbrances. Sasa kwa yoyote maana yake ni kwamba kusiwe na mtu yeyote atakayesema hii ardhi ni ya kwangu au hii ardhi ni nimekodishwa ni, ni, ni na, na kitu chochote kitakacho athiri umilikaji wa ardhi wa huyu anaye anayepewa ni jukumu la serikali kuondoa hizo encumbrances sasa ole wako ukutwe na serikali yetu kwenye eneo ambalo DP World wanalitaka kwa ajili ya shughuli kwa ajili ya shughuli zao wa hiyo ardhi itachukuliwa na watagawiwa na serikali itahakikisha kwamba wewe um, you are an encumbrance na kwa hiyo umeondolewa utaondolewa itafanya unyang'anyi wa wa, wa, wa ardhi kuhusiana na masuala ya bandari uwe mkubwa sana kwa ni provision ambayo ina 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 inaleta ina hatari ya moja kwa moja ambalo DP World watalihitaji kwa ajili ya shughuli za za, za bandari na mtaona wanazungumzia ma, ku, contain inland container terminals and so on and so forth kuna hatari kubwa sana ya watu kunyang'anywa ardhi wakitaka kujenga an inland container terminal mahali popote eh, watu watanyang'anywa ardhi sana hilo ni swala la la tano swala la sita alafu nimalizie hapo e, ni linahusu utatuzi wa migogoro e, mtakumbuka mtakumbuka kwamba mwaka tisina saba e, magufuli na kina profesa kabudi na wale maprofesa uchwa wengine waliokuwa bungeni wakati ule wali sisi tupiga kelele sana juu ya 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 nini ya hiyo sheria ya hizo sheria zilizopitishwa na, na bungeni kipindi hicho zilazimishwa tulifukuzwa wote wote bungeni ndio wakazipitisha e, hizo sheria zilizopitishwa zinazohusu e, rasilimali asili za za taifa na bandari kwa sababu inahusu maji au dasium kwamba kwa vile maji ni natural resource huu, huu taratibu wa bandari una fall under hiyo sheria ya permanent sovereignty um, of natural resources and natural wealth na na, na iliyopitishwa 19 eh, 2017 eh, ile sheria ile sheria iliweka masharti magumu sana kuhusiana na E, utatuzi wa migogoro kwa kifupi ilipiga marufuku international arbitration 
utatuzi wa migogoro kwa kutumia kwa kutumia e, upatanishi wa kimataifa kwenye masuala yanayohusu rasilimali asili za za taifa sasa wakati ule e, mimi nilitilia nili, nili shaka sana hayo hayo masharti ya ya nini ya ya ya, ya hiyo sheria mtaona katika mkataba huu kwamba masharti ya utatuzi wa migogoro endapo eh, amicable eh, solution itashindikana makubaliano ya baina ya, ya, ya Tanzania na DP World yakishindikana mtaona kwamba moja kuta, kutakuwa na kesi ya upatanishi itafunguliwa na hiyo kesi itafunguliwa venue yake ni Johannesburg tutateua mpatanishi mmoja watateua mpatanishi mwingine na hawa patanishi wawili watateua mtu wa tatu kuwa mwenyekiti wa hilo jopo na vile vile sheria itakayotumika ni English law sheria za Uingereza sasa eh, mniambie eh, hiyo imekaje eh, mgogoro wetu na Dubai Port World utaenda kuamuliwa Afrika ya Kusini wa upatanishi na sheria itakayotumika sheria zitakazotumika ni sheria za Uingereza sio sheria zetu za arbitration ni sheria za arbitration za Uingereza nimesema nime nimepitia haraka haraka naweza kuwa nime nimeruka mawili mata lakini hicho nili nilikiona kwa hiyo nachotaka kusema ni nini ni kwamba kwa haya ambayo nimeyaona haraka haraka na tutayafanyia tutayafanyia deeper analysis na tutayatolea msimamo kama chama haraka iwezekanavyo kwa haya ambayo nimeyaona kwa haraka haraka e, tumeuzwa na kazi iendelee na washukuruni sana